हेलो एवरीवन वेलकम टू आर यूट्यूब चैनल आज हम लेके आए हैं आपके लिए अगेन मोर टेन क्वेश्चंस ऑफ द यूनिट नंबर फाइव ऑफ पेपर टू कॉमर्स तो पेपर टू कॉमर्स के अंदर हम पढ़ रहे हैं बिजनेस स्टैटिस्टिक्स और उसके अंदर हमने एक वीडियो पोस्ट किया था स्टेटिस्टिकल टेस्ट के कुछ क्वेश्चन मैंने करवाए थे उसी सीक्वेंस को जारी रखते हुए आज हम नेक्स्ट टेन क्वेश्चन करेंगे तो आप अगर ये टेस्ट की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो एक पहले वाला वीडियो भी देखें ताकि आपका जो टेस्ट का टॉपिक है हमारा कंप्लीट हो जाए तो चलिए हम शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे स्टूडेंट्स टी टेस्ट वॉज डेवल पाए किसने दिया था उसका नाम क्या है साहब जिन्होंने इनोवेट किया उनका नाम है विलियम गॉसेट तो ये बेसिकली इसकी पीछे की स्टोरी बड़ी सिंपल सी है जिन्होंने इसको डिज़ाइन किया टी टेस्ट को विलियम गॉसेट ने वो एक आयरलैंड की कंपनी में जॉब करते थे उस कंपनी में ये कंडीशन थी कि जो हमारा एम्प्लॉय को रिसर्च करेगा तो अपने नाम से उसको पब्लिश नहीं करेगा ठीक है ना तो अपना नेम यूज ना करते हुए उन्होंने एक पेन नेम रखा स्टूडेंट तो दैट्स वाई इट इज फेमस एज ए स्टूडेंट टेस्ट चलिए सेकेंड क्वेश्चन टू लिस्ट आर देयर आपको दोनों को मैच करना है देखें आप ऑप्शन लिस्ट वन में गिवन है आपको रैंडम सैंपलिंग हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्वेश्चन आयर एंड टी टेस्ट सामने देखते हैं हम इसको वन बाय वन पढ़ने की कोशिश करते हैं रैंडम सैंपलिंग तो रैंडम सैंपलिंग को हम क्या बोलते हैं साहब प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग हाइपोथेसिस टेस्टिंग आप करेंगे दो तरह की एरर आ सकती है अल्फा और बीटा अल्फा बोलते हैं टाइप वन एरर को बीटा बोलते हैं टाइप टू एरर क्वेश्चन आयर कैन बी स्ट्रक्चर इट कैन बी अनस्ट्रक्चर्ड एंड बचा हुआ एक ही ऑप्शन है आप समझ गए टी टेस्ट इट इज कॉल्ड एज ए पैरामेट्रिक टेस्ट तो ऑप्शन को आप देखें ए गोज विद द थर्ड ए गोज विद द थर्ड बी गोज विद द फोर्थ तो राइट आंसर मेरा यही होगा सी विद द वन एंड डी विद द टू यस राइट आंसर विल बी द ए होप क्लियर है ये आगे चलते हैं अब ये क्वेश्चन आता है सब अजर्शन रीजनिंग का ये यूजीसी नेट में पूछा गया क्वेश्चन था काइस्केर टेस्ट इज यूज्ड टू मेजर द एसोसिएशन बिटवीन टू एट्रीब्यूट्स बिल्कुल ठीक बात है काइस्केर टेस्ट का एक फंक्शन होता है कि किन्हीं भी दो एट्रीब्यूट्स के बीच में आप जानना चाहते हो कंपेरिजन करना चाहते हो मेजरमेंट करना चाहते हो कितना संबंध है तो हम चेक करते हैं काइस्केर उसके पीछे लॉजिक लॉजिक इज रीजन क्या है कहता है वही अप्लाई नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट लाइक काई स्केल टेस्ट फ्रॉम द डाटा मेजर्ड ऑन द वीक स्केल अगर आपका स्केल वीक है ना वीक हमारे यहाँ बेसिकली क्या होता है चार तरह का स्केल अब यूज करते हैं ऐसे लर्न करना आप नॉमिनल ऑर्डिनल हैविंग एन ऑर्डर नॉमिनल में कोई बेसिकली कोड होते हैं वन टू थ्री ऑर्डर होता है तो ऑर्डिनल गैप इक्वल होगा तो इंटरवल और एक होता है रेशो जो सबसे लेटेस्ट और सबसे मतलब मेजर कह लो टेस्ट ही होता है रेशो तो जहां नॉमिनल ऑर्डिनल स्केल की बात आएगी थोड़ा वीक स्केल होता है तो वहां पर हम नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट यूज करते हैं तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट अपनी जगह बिल्कुल ठीक है तो राइट आंसर विल बी द डी बॉथ आर ट्रू कम टू द फोर्टीन जब हम टेस्ट की बात करते हैं का स्केल की तो थ्री बाई टू की एक कंटीजेंसी टेबल दे रखी है उस केस में आपको क्या निकालना है डिग्री ऑफ फ्रीडम जिसको हम बोलते हैं वी डिग्री ऑफ फ्रीडम में अगर आपको टेबल दे रखी है थ्री बाई टू की थ्री बाई टू का मीन्स क्या हो गया थ्री रोज एंड टू कॉलम्स तो इस केस में डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है आर माइनस वन सी माइनस वन टोटल ऑफ रोज कितनी है यहाँ थ्री वन लेस कर दो टोटल ऑफ कॉलम कितनी है वन लेस कर दो तो राइट आंसर क्या आएगा टू टी टू इज कॉल्ड एज अ डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड सिंबल ऑफ डी एफ इज कॉल्ड वी डिग्री ऑफ फ्रीडम को डी एफ ही बोलते हैं चलिए फिफ्टीन विच वन अमंग द फॉलोइंग इज ए स्मॉल सैंपल बहुत सिंपल क्वेश्चन है स्मॉल सैंपल के नाम पर आप देखो सभी का अंदर ऑप्शन क्या है बिलो थर्टी है तो ध्यान रखना लेस देन इक्वल टू थर्टी 
सभी के सभी क्या होते हैं स्मॉल सैंपल 30 भी आ गया तो स्मॉल सैंपल है 30 से कम भी आ गया तो स्मॉल सैंपल है उसके बाद सारे क्या है लार्ज सैंपल है तो हम टी टेस्ट यूज करते हैं स्मॉल सैंपल के लिए टू स्टेटमेंट्स आर गिवन फर्स्ट व्हेन द नल हाइपोथेसिस इज ट्रू नल हाइपोथेसिस क्या है आपकी ट्रू है बट इट इज रिजेक्टेड इट इज रिजेक्टेड तो इसको क्या बोलते हैं कहता है इसको हम बोलते हैं बीटा टाइप एरर ये आपकी स्टेटमेंट गलत है क्या बोलते हैं उसको अल्फा टाइप वन टाइप टू नहीं बोलते राइट right आंसर टाइप वन होता है तो यानी फर्स्ट स्टेटमेंट तो रॉन्ग होगी सेकेंड काइस्कियर टेस्ट इज एक्सक्लूसिवली ए नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट ये भी रॉन्ग है मैंने आपको बताया काइस के टेस्ट पार्शली पैरामेट्रिक होता है पार्शली नॉन पैरामेट्रिक होता है यानी जहां पर हम वेरिएंस की बात करते हैं यानी एक ऐसा फंक्शन है इसका जो वेरिएंस एनालाइज होता है वहां पर इसको हम पैरामेट्रिक टेस्ट बोलते हैं बाकी सब जगह गुडनेस ऑफ इट है फ्रीडम है क्या बोलते हैं नॉन पैरामेट्रिक तो इट्स नॉट ए प्योरली नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट तो यानी कि हमारी दोनों की दोनों स्टेटमेंट क्या है यहाँ पर फॉल्स है तो राइट आंसर विल बी द टू चलिए सेवनटीन पे आते हैं अगेन सम टेस्ट आर गिवन जो हमारे सिलेबस में आते हैं जेड एफ टी का स्केयर विच आर द पैरामेट्रिक टेस्ट क्या पूछा है आपसे विच आर द पैरामेट्रिक टेस्ट दीज थ्री तो राइट आंसर विल बी द वन टू थ्री तीनों के तीनों क्योंकि काइस केयर मैंने बताया पार्शली क्या होता है नॉन पैरामेट्रिक कॉटेट ओके एफ टेस्ट एफ टेस्ट के फीचर पूछ रहा है एफ टेस्ट क्या होता है साहब तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन एफ टेस्ट होता है इट्स अ वेरिएंस टेस्ट इट्स अ वेरिएंस टेस्ट नाइनटींथ अगेन एनालिसिस ऑफ वेरियंस टेक्निक इज नॉर्मली कहा यूज करते हैं अनोवा को हम यूज कहा करते हैं ऑप्शन आर वेन द नंबर ऑफ सैंपल इज मोर देन टू बिल्कुल ठीक बात है ऑल द सैंपल जितने भी आप सैंपल लोगे मोर देन टू दे फॉलोस इंडिपेंडेंट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद द इक्वल वेरियंस दोनों ही स्टेटमेंट आपकी ट्रू है तो इसका आंसर हम जाएंगे सी के साथ यहां पर दोनों ही ट्रू है ओके कम टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे टू लिस्ट आर देयर यू हैव टू मैच इट तो मैच करने के लिए आप देखो हमारे पास चार तरह के टेस्ट की बात करेंगे वन इज काइस केयर देन अनोवा जेड टेस्ट एंड टी टेस्ट ऑप्शन को रीड करें आप फर्स्ट ऑप्शन है टेस्टिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ द डिफरेंस ऑफ द मीन वैल्यूज अमंग यहां पर मैं हाईलाइट कर रहा हूं इट इज मोर देन टू सैंपल मीन्स जहां मोर देन टू सैंपल की बात आएगी वहां पर हम बात करेंगे एफ टेस्ट के बारे में देन टेस्टिंग द गुडनेस ऑफ इट जहां पर हम गुडनेस ऑफ इट करते हैं तो किस में आता है ये साहब काइस केयर टेस्ट में तो फर्स्ट ए जो है गोज विद द टू बी गोज विद द वन टेस्टिंग ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ द डिफरेंस ऑफ द मीन वैल्यूज बिटवीन द टू लार्ज साइज सैंपल लार्ज साइज नाम से क्लियर है साहब जेड टेस्ट होता है तो बचा हुआ ऑप्शन एक वो टी टेस्ट का टी टेस्ट की पहचान बहुत सिंपल यहां पर बात करेगा वो स्मॉल साइज सैंपल की तो अगर मैं ऑप्शन की बात करूं सी डी का मैंने लगाया है थर्ड फोर्थ तो आपका राइट right आंसर रहेगा फोर A goes with the टू B with the वन C with the थर्ड Yes, it's the right one. तो ये again हमने टेन क्वेश्चन और किए उम्मीद है आपको अच्छे लगेंगे समझ भी आएंगे तो अब हम मिलेंगे इसी तरह के कुछ नए क्वेश्चन नए यूनिट्स के साथ चाहे वो पेपर टू कॉमर्स हो चाहे वो यू जी सी नेट पेपर वन हो सो स्टे कनेक्टेड एंड कीप प्रैक्टिसिंग थैंक यू वेरी मच